നാരായണോ നമ്മുടെ പാതിരിക്ക് പോരട്ടെ ഓ എവിടെ നിന്ന് നാരായണട്ടെ എത്ര കമ്മല് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അച്ഛനും അമ്മയും അവളെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത് അവളാണ് എന്റെ ലോകം പോളി സാധനം എനിക്ക് നടത്താൻ പറ്റാനെല്ലാം എന്റെ അനിയത്തിലൂടെ നടത്തണം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാം നടക്കും തമ്പുരാൻ എല്ലാം നടത്തും എത്ര നാളായി അതിന്റെ പുറ അടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി എങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വല്ല കടുങ്ങുകയും ചെയ്ത് ചേട്ടാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്തു പോടാ ചേട്ടാ വിട്ടേക്ക് വിട്ടേക്ക് ചേട്ടാ മാറ്റ വിട്ടേക്ക് നിനക്കൊക്കെ എന്തു നിനക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീ അറിയത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അവള് നിന്റെ മാത്രം വെങ്ങളല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വെങ്ങളാ ഞാൻ കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ ഉണ്ട് വീട് വീട് ഞാൻ വേറെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വന്നതാ എന്തിനാടാ നിന്റെ വണ്ടിയുടെ താക്കോലൊന്നും വേണം എനിക്ക് ജോലിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ എന്ത് ജോലിയാടാ ഇപ്പൊ സമയമില്ല പിന്നെ പറയാ ഉമ്മനോട് പറയണേ ആ ശരിയാ അവളെ ഒരു കരക്ക് എത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ത്യാഗരാജ നടക്കുന്നുണ്ടാവും നിന്നെ വേണ്ടി അത് എനിക്ക് വേറെ ലാമ്പിള്ളാരെ നോക്കട് ചുമ്മാവന്റെ പറയടക്കെ വേറെ എത്ര ലാമ്പിള്ളാരെ വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട നമ്മളില്ലേ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നോക്ക് അവന് ജോലി കിട്ടി അവര് വിടുന്നു പോയ എനിക്ക് അവളെ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാ എന്താ ലെറ്റർ ചേട്ടാ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി പോളി മറ്റന്നാ മറ്റന്നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ആ കോയമ്പത്തൂരില്ല ആഹാ കൊള്ളാമല്ലോ ഓ എനിക്ക് വയ്യ എടാ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ദീപിന് വരും പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ എടാ നിങ്ങളെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് എന്തുവാടാ നീ കാര്യം പറ പോസ്റ്റ് മാം പറയുന്നത് വെച്ചാണെങ്കിൽ നേരത്തെയും എനിക്ക് ലെറ്റർ വരാറുണ്ട് അത് മുക്കിയത് ദീപു
മോളെ പിന്നെ പഠിത്തത്തിന് ആയിരിക്കും ഉഴപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വരുമല്ലെങ്കിൽ ാണെന്നാ <laughs> 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 പക്ഷെ അവരുടെ ബന്ധം അതിലും വളർന്നിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനല്ലായിരുന്നു കിരൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഞാനാ 
ിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് വരെ ഒരു നിമിഷം തോന്നിപ്പോയി അവളോട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് കാണണോന്ന് മാത്രമേ അവൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹം പലതവണ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അവനോട് അപ്പോഴല്ല അവൻ അവന്റെ അനിയത്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി അവനെന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇനി ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അനുശ്രീയെ മഹിയും നിന്നാ കറ്റണം പക്ഷെ എങ്ങനെ അവക്കൊരു അഫയർ ഉണ്ടാവണം അവൾക്കൊരു അഫയർ ഉണ്ടായി അവൾ മാഹിയും നിന്നാ അകലണം ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിളാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് കിരൺ ആള് കുറച്ച് വായി നോക്കിയാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിന് ബെസ്റ്റാ അവനെ ഇറക്കാം നിനക്കെല്ലാം കുട്ടിക്കാലയാ ഞാൻ നമ്മുടെ ആരെയും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കുറച്ച് സീനാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പോയെ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം ഒക്കെ വേണം കിരണിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് വെറുതെ ആവോ കിരൺ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൾ അവളുടെ ചേട്ടനെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അവസാനത്തെ വഴിയാ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇരിക്കുമോളെ ചേച്ചി എന്താ വരാൻ പറഞ്ഞേ മോളെ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആസിയല്ലേ മോളെ നീ നിന്റെ ചേട്ടനെ കുറച്ചെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കണം മോളെ നീ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അവൻ ഈ ഒറ്റത്തടിയെ നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മാത്രവാ നീ ആയിട്ട് അവന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത്
ചേട്ടാ ഞാൻ അകിരൻ കീർത്തിയുടെ കസിന നിങ്ങളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചേട്ടനെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചൂടെ നിക്കി 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 തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റെ അവള് നിന്റെ മാത്രം വെങ്ങളെന്നാലല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ ആദ്യ ഇവളെ കേട്ടെ എന്നിട്ട് മതി ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലൈമാക്സ് നമുക്കേ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കളറായിട്ട് പോട്ടം പിടിച്ച് ഇതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും അത്രേ